Дорогие подписчики, гости моего канала, всех вас приветствую. Сегодня у нас 28 октября 2022 год. Это у нас Подмосковье. Мы с вами выбрались в лес пособирать грибы, подышать свежим воздухом, отдохнуть от московской суеты, от городского ритма. И есть у меня первые находочки. Давайте с вами внимательно посмотрим, потренируем зрение и пособираем вот таких вот красавчиков. Как же долго хотел я пособирать грибочков, не удавалось все в этом году у меня. Ух, какой, смотрите, вот это размер. Давайте дальше с вами посмотрим, внимательно походим. Эти грибы любят маскироваться. Я думаю, вам тоже будет, будет интересно их вместе со мной пособирать. О, какой, смотрите, крепыш. Были заморозки уже существенные в Подмосковье, до минус 5 доходило. Но видите сами, прошло два дня с момента заморозков, и грибы растут. Потому что если эти грибы такого размера, это явно свежий гриб, который даже видно, что не схваченный заморозком. Самый настоящий свежак. Вот он-то какой, смотрите. Ай, хорош. Грибы отличные, все как один, друг на друга похожи. Польские белые грибочки. Поздний гриб. В последнее время он стал еще позже расти. Может быть, глобальное потепление, как фактор влияния. Но грибы, такое ощущение, что не боятся заморозков, либо их греет мох. Смотрите, какая парочка красавчиков. И давайте пройдем дальше. Я оставил корзину там. Вот. Но давайте до корзины у нас еще, может быть, какие-то будут находки. Мы внимательно с вами пройдем. Спешить не будем. Может быть, что-то попадется до корзины. Вон она у меня, корзина стоит. Так. Ну, вроде как нет, но опять-таки эти грибы нужно очень внимательно смотреть, искать. И давайте здесь с вами сейчас тоже посмотрим. Вот он-то, кстати, его я не видел. Видите? Какие они маскиранты. Ну, какие же они классные. Посмотрите, какие же классные грибы. Какие толстые. Они как, прям как белые. Прям как полноценно белый гриб или боровик. Вот. Началось у меня все вот здесь вот. Нашел я вот этот вот польский. Скажу по секрету. Нашел я его, потому что здесь порезы. Были грибные, я решил поставить корзинку, осмотреться. Всегда так делаю. И вот, пожалуйста, у нас с вами польские. Так, здесь у нас тоже польский. Его я уже находил. Тоже, посмотрите, вот с чем мне нравится польский. Так это размером сейчас. Уже конец октября, уже практически ноябрь. Я думал сегодня завершать этот грибной год. Думал заключительно сделать поход, но понимая, что я сюда еще приеду, потому что эти грибы видно, что еще будут, это точно. Так, где-то здесь были еще, растерял я уже грибы, я надеюсь, что я смогу найти. Ну, с... Найти-то найду, вопрос времени. Так, либо придется мне прерваться. Потому что не знаю, как долго я буду их искать. Ну, давайте прервусь, чтобы не утомить вас. Ну, мы скоро вернусь. Ну что, вот она наша корзинка. Продолжается у нас полянка. Грибы очень маскируются. Их очень тяжело заметить. Но приходится даже по два раза иногда искать. Хочется все-таки снять полянку, а не сразу гриб срывать. Ну, давайте-ка вот, вот так вот прям-прямо с вами пройдем и сорвем то, что я нашел. Прекрасные польские. Ну, смотрите, какие молодые. И заморские им не помеха. И то, что ноябрь уже практически наступает, им тоже не помеха. Так. Так, так, так. Здесь главная внимательность. Вот, вижу. Еще два польских. 
молоденьких. Так, давайте-ка уберем ветки, чтобы они нам не мешались. И вот вам, пожалуйста, посмотрите, какие молоденькие красавчики. Это точно свежие. Грибы растут после заморозков. Серьезных, кстати, заморозков. И не одна ночь у нас была такая. Две ночи. Но грибам не помеха. Вот он-то, карандашик. И вот там вот я видел еще польский. Смотрите, вот как интересно и любопытно растут. Кто-то когда-то здесь собирал грибы. Видите, порезы. А рядом вот он растет. Только что выскочил. Вот так вот. Красота. Класс. Ну что, у нас молодняк. У нас лезет молодняк. Давайте с вами еще поляночку грибочков пособираем. Вот они какие два. Хорошенькие, молоденькие. Двойной польский у нас. Вот они. Смотрите, какие. Так. Давайте дальше пройдем сюда. Здесь я тоже приметил польских. Самое главное сейчас случайно не наступить. Так. Вот он-то польский, смотрите какой. Хороший. Ох, видимо, мох тут все-таки спасает их от заморозков, поэтому растут. Вот он-то какой, смотрите. Красавчик. Уже побольше такой, ух, какой длинный. Ну вот, смотрите, ответ очевиден, почему они растут после заморозков. Лезут они из глубины, куда, наверное, заморозки не доходят. Так, а тут где-то был еще, я точно помню. А вот он, кстати, да, вот он. Карапуз какой уже хороший тоже, классный. Вот. И около корзиночки у нас тоже были польские. Смотрите, какие тоже молоденькие красавчики. И вот он-то. Ну, по красоте молодой, хоть мариновать, хоть жарить. Все что угодно с ними можно делать. А мы с вами продолжаем. Хотим еще грибочков. Спасибо, лес. Спрятались грибочки от меня. Вот они. Два каких молоденьких грибочка. Оп. А там совсем моллюска. Не знаю, конечно, вырастет или нет. Все-таки мы потревожили тут грибницу. Вот. Но это, кстати, означает то, что они... Есть даже еще совсем маленькие. Вот они. Два красавчика. Еще на нашем счету. Вот это польский. Ать. Оп, упал. Смотрите-ка, еще один. Оп. Наш. Спрятался. Смотрите как. Даже не один. Даже не один тут припрятался. Опа! Наши ребятки тут случаем нигде еще не спрятались. Так. Четыре есть. Двигаемся с вами дальше. Попутно смотрим, ищем. Вдруг я что пропустил? Может не заметил. Идем, идем к корзинке нашей. И здесь у нас, так, а где? А, вот он. Так, отодвинемся корзинку. Вот он-то растет. Потолще, поинтереснее экземплярчик. Так, мне кажется, где-то было, вот он, еще один. Ох, какой красавчики. Вот эти два прям жаробасика. Прям классные-классные. Таких бы еще бы найти. Надеюсь, покажут еще себя. А мы с вами продолжаем собирать польские грибочки, польские белые. Давайте-ка сорвем вот таких вот хороших красавчиков. Здесь у нас два. 
радует то, что они в основном молодые попадаются. То ли еще будет. Так. Притаился, спрятался. Они один, по-моему. Смотрите, как маскируются-то хитрые. Оп. Опа. Красавчики наши. Так. Где-то, где-то здесь я еще видел вдоль дерева. Но на этой стороне. Вон он. Смотрите. Вон он торчит шляпка. Шляпка польского. Такой сбор мне уже нравится. Такой сбор. Особенно с учетом того, что уже и время-то какое у нас. Так. Очень они растут раскидано. Получается, что очень много ходьбы. Часто их теряешь. Приходится находить заново. Сюда сложим. Вот он-то. Наконец-то я его нашел. Хожу, хожу вокруг да около. И не могу его узрить. Ну, я думаю, что вероятно это не все. Просто не стал я тут крутиться. Все на камеру снимать, потому что польские очень сильно теряются. Ты забываешь, где они находятся. И получается, приходится заново искать. Теряешь время. А походить хочется в лесу подольше. И грибочков побольше найти. Ох, красота наша. Классные. Ну что, вот и подошел наш сегодняшний грибной поход. Прогулочка грибная к концу. Погулял, подышал воздухом. Немножко пособирал грибочков. Вот такой вот у меня получился результат. Наверное, для конца октября, в принципе, это неплохо. Всегда, конечно, хочется большего. Есть такое. Вот. Но, в принципе, сегодня ходил я около трех часов. Растут точечно. Большую часть времени ходишь, ходишь, ничего не находишь. Но если вдруг напал на одного хотя бы, значит, рядом будут еще. Буквально вот... С трех-четырех так полянок насобирал я сегодня себе на жареху. Вот таких вот хороших польских. Радует, конечно, их размер. В большинстве своем молодые, хорошие, толстенькие, красивые. В общем, гриб качественный и чистый. Поэтому в этом плане я доволен. Ну а наш сегодняшний грибной поход подошел к концу. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами, надеюсь, скоро увидимся. И грибы нас не разочаруют. Кто знает, может быть и в ноябре польские нас еще порадуют. Всем пока-пока, до скорых встреч.